Maradona se la dejó a Javier Bolívar, mi hijo. Para mí usted sigue siendo Smith, no. la jefa, mi mentora. Nada más y nada menos que eso. Pero tú puedes cambiar. Puedes ser una mejor madre para Román. No. Muérete. La pregunta rubia es si estás dispuesta a traicionar a tu gente. Estoy dispuesta a todo. Sé que eres brava, Rubia. La cuestión es hasta dónde estás dispuesta a llegar. Te sorprenderías. Ok, mañana te contacto. ¿Y si se entera tu jefe del superdotado? ¿Qué ocurre? Superdotado. Pero ese tipo, soy un rostro sin nombre. Así como él lo es para mí. Se burló de mí. Me traicionó. Lo único que estoy haciendo es pagarle igual. Vengo a ver a Lázaro. ¿Cómo está? Está mejor. Preocupado por su hijo, ¿te enteraste? Miriam se murió de una sobredosis. Era de esperarse. Esa pobre mujer estaba muy desequilibrada. Qué lástima. Joven, linda, con un hijo hermoso. Evidentemente hay gente que no sabe apreciar lo que tiene. ¿Tú sabes por qué regresé con Víctor? ¿Por miedo? Porque de otra manera no tengo claro por qué. Regresé porque... Regresé porque tenía que hacerlo, pero eso no cambia absolutamente nada lo que siento por ti. Dime, ¿ya, ¿ya viste el CD que te dejó tu padre? Sí. Algún día te contaré qué me dijo. Está pensando que... pues que las circunstancias han cambiado y ahora... ahora eres un hombre poderoso. Puedes hacer lo que quieras. ¿Y tú qué quieres que haga? ¿Yo? Uh -huh. Yo quiero que me saques de este infierno y que me lleves contigo. A donde tú quieras. Así es como Bolívar se convirtió en el gran heredero. ¿Y su hermano, señor? Así es. ¿Te acuerdas, Isidro, cuando te pedí que averiguaras todo sobre el hijo de mi padre? ¿Era verdad? Mi padre tenía un hijo. Yo averigüé todo, señor. Pero no había nada que hiciera creer que todo eso era verdad. ¿Qué no se llama Bolívar? ¿Por qué se llama así entonces? No lo sé. Es el hijo de Smith. No sé por qué se llama así, pero sé exactamente qué es lo que quiero para él. Tengo novedades. La mamá del niñito ese que tienes viviendo en tu casa acaba de morir de una sobredosis. Ay, pobre mujer. Así es la vida. El que mal anda, mal acaba. Y esa muchacha estaba descontrolada. Bueno, no es una gran pérdida, salvo por el viudo que ahora va a estar un poco más cerca de Greta. Ah, cuidado, Víctor. La felicidad de Greta no se negocia. Sea con Lázaro Leiva o sea con quien sea. Tranquila, tranquila, ya vamos a hablar de eso. Por cierto, felicidades. Ahora eres mucho más millonario de lo que eras. Porque supongo que tu padre te dejó como su heredero universal. Supones muy mal. No me digas que le dejó todo el dinero a la Sociedad Protectora de Animales porque me muero. Claro que de él se podía esperar cualquier cosa, ¿no? Le dejó absolutamente todo a Javier Bolívar. Mi hermano. Sorpresas de papá. ¿Por qué me ves así? Te estoy haciendo una propuesta. Te estoy proponiendo que nos vayamos lejos. Clara, tú y yo. 
las circunstancias han cambiado y, y antes dependíamos de Smith porque no teníamos los recursos, pero ahora seguramente habrá un lugar en el mundo en donde podamos escondernos, alejarnos de todo, de todos. No, suena mal. Clara, tú y yo, lejos. Solos. Para siempre. Tú y yo. Eso es lo que quiero. No voy a pensar. Si tan solo pudiera abrazarte, tus latidos gritarían lo que tu mente cayó. Todo va a salir bien, ya vas a ver. Me enteré de lo de Miriam. Sí. Lo siento mucho por Rumán. Va a crecer sin, sin su mamá. Bueno, ¿qué digo si tú y yo sabemos lo que es eso, no? Si quieres... Bueno, si, si tú me lo permites, Lázaro, yo puedo ser una madre para Román. Ahora más que nunca, me quiero deshacer de Bolívar. Ese hombre es difícil de matar, sí. Debe ser sangre de los de Rosas. Disculpe. Quiero desaparecer a Bolívar. No quiero ningún detalle librado al azar. Todo tiene que ser perfecto, Isidro. Todo. Quiero asegurarme de que ese hombre ya no respira. Quiero que desaparezca. Quiero estar seguro de que ese hombre ya no respira. Quiero que lo quemes y que me traigas sus cenizas como trofeo poder esparcirla sobre la tumba de mi padre y acabar de una vez por todas con toda esa lacra que me arruinó la vida. Así será, señor. Isidro. Si fallas, te mato. Señor. Puedes quedar aquí todo el tiempo. Anoche te fuiste muy tarde y yo ya a primera hora ya estabas aquí. Lázaro, entiende que estar contigo es lo único que me hace bien. Aparte de todo, me preocupa, Román. ¿Puedes darme la mano? Sí. Yo te ayudo. Hola. ¿Querías saber cómo seguías? Bien. Ya, mucho mejor, gracias. No le agradezcas. Que cuando ella se enteró de lo que te había pasado a mí, no me dijo nada. No quería que sufrieras, Greta. Lo hice por protegerte. No eres mi mamá. Estefanía, no sé si sabes, pero Miriam murió. La encontraron en un callejón. Que fue víctima de una sobredosis. Bueno, era el final lógico para una persona así, ¿no? Discúlpame si soy dura contigo, pero siento que tu hijo va a estar mucho mejor ahora sin ella. Es increíble, pero hay mujeres que no merecen ser madres y otras que lo merecerían más de lo imaginable. Hey, Román, hijo, ven, ven. Ven con papá. No, mi mamá murió por culpa de Greta.
Dios mío, tu vida parece una telenovela. Javier y Víctor, hermanos, y además no se portó amor y están bien guapos los dos. Bueno, no vayas a pensar que me gustan, porque ya con Cristian y con Isidro tengo suficiente. Pero la verdad es que sí están bien guapos. ¿sí? Y tú en la mitad. Sí, Connie. Me tengo que ir, ¿Mm? perdóname. No, no, no me puedes dejar así. Y además, ¿cómo que le quitó uno el dinero al otro? No, sí, Víctor debe estar furioso y tu esposo enojado de temer, ¿verdad? Muy. Ay, no, 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 no. Me parece muy bien que estés luchando por tu amor porque te lo mereces. Gracias. Tú mereces ser feliz. Gracias. Ay, te hice caso, te hice ¿Qué? caso. Le mandé un mensaje, Isidro. ¿Y qué le escribiste? Pues que viniera. Ah. Me salió un imprevisto. Voy a tener que ir. Ustedes terminen el trabajo, pero bien. Perfecto. Estás lastimado. Te vamos a lastimar más. Vas a necesitar otros tres hombres para que puedan conmigo porque solo no puedes. El jefe quiere que sufras antes de tu muerte, Bolívar. que casar, formar una familia, encontrar nuestro lugar en el mundo. Tienes que aguantar. Tuviste suficiente, Bolívar. Llegó tu final. Vine a rescatarte, hermanito. 